Evet arkadaşlar bu videodaki konumuz HTML etiketlerine şöyle bir ön bakış bir giriş diyelim. HTML etiketleri ne demiştik bir önceki videoda bazı etiketler var biz bunları kullanıyoruz bu kadar. Evet şimdi o etiketlere bakalım. Etiket nedir? Etiket HTML dosyasında kullanılan komutlara verilen genel addır. Evet burada bir problem yok. Tüm HTML etiketleri küçük harfle yazılmalıdır. Yani şöyle diyeyim. HTML'de şu şekilde yazabiliyordunuz. Küçük harf, tamamen büyük harf, büyük küçük harf. Ama XHTML kuralları gereği, hani ben XHTML'i anlatacağım demiştim. Daha iyi olduğu için. XHTML kuralları gereği küçük harfle yazılması daha iyi arkadaşlar. O yüzden biz de küçük harflerle kullanacağız. HTML içinde kullanılan tüm etiketler, işte küçüktür işaretiyle başlar ve büyüktür işaretiyle biter. Mesela şuradaki br ne olduğunu bilmiyoruz. Şu aşamada bizim için çok da önemli değil. Ama şu br bir tane etiket. Mesela şurada bir tane bir şey var. P etiketi var burada. Açılmış, kapanmış. Sonra bir içerik yazılmış. Sonra etiket kapanmış. Etiket kapanırken arkadaşlar önüne ters sıvış işareti geliyor. Bir de nitelik değer olayı var. Buna şimdi çok takılmayın ama şöyle bir üzerinden geçeyim kısaca. Hani burada P etiketim vardı ya arkadaşlar. Ben içine bir tane değer yazıyorum. Merhabalar arkadaşlar diye kontentine. Sonra bir de burada P'nin içinde şu ilk açılış kısmında align center diyorum. Yani hizalamasını ortala diyorum. Gidiyor bana direkt yazıyı e, soldan değil de ortadan yazmaya başlıyor. Bu kadar. Sadece şunu bilin. Her etiket açılır. istisnalar dışında hepsi kapatılır. Bir sonraki slide ile geçelim. Evet etiket adı yazıyorum buraya. P mesela. Bir şeyler yazdım. Ters slashla kapadım. Bir etiket tanımı yapılır. Ve daha sonra etiket içerisine yorumlanacak ifadeler yazılır. Yorumlanacak ifadeler bittikten sonra da etiket kapatılır. Bu kadar. Şimdi e, çok konuştuk. Şöyle bir şeyler oluşturmaya başlayalım. Bir tane ben bir klasör oluşturayım masa üstüme. HTML diyelim. İçine girdim. Bir tane metin belgesi oluşturayım. Bunun adı ne diyelim? örnekler.html uzantıyı değiştirmek istiyor musunuz diyor evet diyorum gördüğünüz gibi değişik bir şekil aldı bu şekil ne arkadaşlar notepad plus plus notepad plus plus'ı buradan ya da gezgenlerden tam indirden indirip kurabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde bir program. Açalım şunu. Evet. Buraya kodlarınızı yazabiliyorsunuz. Veya bende yüklü olan e, e, programlama da yaptığım için Visual Studio var arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa Visual Studio kullanmanızı tavsiye edelim. Notepad++ yerine Notepad++ yerine Çünkü Visual Studio'nun birçok avantajı var. Şöyle yapalım. Şunu Notepad Plus Plus'ı değil de Visual Studio ile açalım. Visual Studio'nun e, bu noktadaki birkaç güzelliğini göstereceğim. Microsoft bu konuda çok iyi diyebilirim. Mesela ben örneklere HTML diye bir dosya oluşturdum. Sayfam boş geldi. Niye? Çünkü zaten sayfam boş. Hiçbir şey yapmadım da. Bir de şöyle bir şey yapalım. File New File diyelim. Buradan ben bir tane HTML dosyası oluşturayım. Gördüğünüz gibi Visual Studio oluşturduğum HTML dosyası bana direkt yazılı geldi. Yani bunların hiçbirini ben yazmıyorum. Direkt kurulu geliyor. Ama ben kendim 
elle oluşturduğum zaman boş geliyordu doğal olarak. İşte gördüğünüz gibi bütün kodlarımızı bu kısımları yazacağız. HTML, Heat, Title, Body, Dog Type. Bunlar nedir? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Dog Type yeni standartlar gereği olması gerekiyor arkadaşlar. E, Metaçer set UTF-8 UTF-8 Türkçe dil karakter kodlamasını kara karakter kodlamasına uyum sağlıyor. E, head title ve de HTML'de göreceğiz. Şöyle kapatalım şimdi. Evet, bir sonraki derste görüşelim arkadaşlar.